Tú aquí. Soy yo. ¿Qué hiciste con ella? Yo no hice nada. Tú eres... la que hizo algo con ella. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? ¿Tanto deseas verla? ¡Basta de estupideces! Dame a dicha, pagaré el precio. Que te quites la vida. ¿De verdad pensaste que tu muerte sería tan fácil? ¿eh? Así se... No lo será No morirás antes de pagar por lo que hiciste Primero tendrás que pagar Y después morirás Dicha. Quiero verla. Bueno, veo que quieres ir al grano. Está bien, hagámoslo. Pero harás todo lo que yo te diga. Uno. Irás a la corte y te quitarás el apellido. No permitiré que uses el nombre de mi familia. Dos. No me interesa la fortuna. Gracias a Dios yo cuento con mucho dinero. Pero tendrás que devolver absolutamente todo lo que te robaste. Tres. Te irás de aquí cuanto antes. Solo hablas, pero lo que dices no tiene ningún sentido, Fusón. ¿Dónde está? ¿Dónde está ella? ¿Qué quieres hacer con Dilsha? Hasta ahora la tenías cautiva. ¿Por qué liberarla? ¿Se trata de un nuevo plan que Miran mate a Hazar? ¿Ah? ¿Quieres decirle a Miran? Tu madre está viva, pero te la entregaré si matas a tu padre. Estás jugando con la persona equivocada, Fusón. Yo no estoy jugando. ¿Alguna vez has pensado en lo que Hazar y Miran harían si se enteran? ¿De que has escondido a Dilsha, a quien hasta el día de hoy ellos creen muerta? Deberías pensarlo. Y deberías hablar. Te voy a dar tres días a Cise. Al final de esos tres días, si no haces lo que yo quiero que hagas, entonces llevaré a Dilsha con Hazar y Miran y se las entregaré con mis propias manos. ¿O no? Depende de ti. Esperaré tus noticias. Siempre has visto a los Atoglu como enemigos. 
pero ahora yo te voy a mostrar quién es tu verdadero enemigo. Estés aquí. Quiero tenerte pronto en mis brazos. Es que ya te amo tanto, por eso este temor, toda esta ansiedad. Pero tú no tengas miedo, ¿está bien? Vaya, vaya. Mi lenteja y su madre ya están despiertos. Buenos días. Buenos días. Buenos días para la madre más hermosa. ¿Qué es? Míralo. Ta 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 ta. <risa> Miran. Miran qué. ¿Eh? Miran qué. Qué bueno tenía hambre. Entonces solo abre la boca. Ah. No. Anda. Toma un poco de leche para que puedas tragar mejor. ¿Qué pasa? 
No huele mal, miran. Solo huele a leche deliciosa y fresca recién traída de la lechería. Llévate todo, por favor. Se me revolvió el estómago. Pero no has comido nada. Miran, llévatelo, por favor. Está bien, cambiaré la leche. Regalo, ¿verdad? Sí, lo es. Me siento molesta, pero él está tratando de compensar el error que cometió cuando era joven. No sé qué debo hacer, Miran. Mi hermosa esposa. Mi ángel, bondadoso y compasivo. Tú no dices siempre que todos merecen una segunda oportunidad. Él es... tu padre. Él es bueno. Sí, cometió un gran error. Cometió un enorme error. Pero... ni él mismo se ha perdonado en toda su vida. No lo sé. Siento que si doy un paso hacia él, si empiezo a sentir algo por él... Creo que para mi padre sería algo demasiado injusto. Pero si tu padre... Ah, mi padre. <risa> si él sintiera eso, jamás te lo habría dicho. Obviamente él sabe que Magfus es un buen hombre. Él quiso que lo conocieras. Quiso que lo perdonaras. Si tú quieres... Si quieres hablar... Preguntarle lo que piensa... O simplemente quieres ver cómo es... Hazlo. Yo te puedo llevar con él. ¿Y eso? Vamos a ver. Buenos días. Buenos días, hijo. Buenos días. ¿Y todo esto qué es? Nada, nada. Simplemente voy a hacer algo allá atrás. <risa> ¿Pero qué está planeando hacer aquí? Bienvenido, papá. Haré un cuarto para el bebé aquí. También ampliaré el baño, porque es muy pequeño. La bañera del bebé no cabrá en ese baño. Bueno, y si puedo, haré otras ampliaciones. Ampliaré y separaré la sala y el dormitorio. Las dividiré en dos. Quedará muy bien, se los aseguro. Si quieren seguir viviendo aquí, hay que remodelar. No podemos dejar esto así. ¿Entonces harás una mansión, papá? No, no. Por ahora, marcaré lo que tengo en mente. Para hacer el verdadero trabajo, traeré unos hombres, por supuesto. Gracias. Bueno, entonces iré a prepararte desayuno. ¿Tendremos esto aquí? Sí, justo ahí. Ah, aquí están. Siéntense. Tía, ¿mi tío no ha despertado? No, hijo, él ya se levantó. Fue a la casa de Reyyan y Mirán. Tenía un trabajo que hacer allá. Sí, me lo dijo. Pero debió haberme avisado para ir juntos. Cierto, él tendría que haberte avisado. 
Sobre todo para que fueras a trabajar para Miran. Claro. Sí, Han. Azar es el tío de Azat. Y Miran es primo de Azat. Ellos llevan la misma sangre. Esa es tu sangre. Así que recuerda, en esta familia nos ayudamos. Destruiste una casa. Deja que tu hijo construya otra. Gracias, querido. Eres muy amable. Pero ellos se las pueden arreglar. Señor Nasuj, eh, la señora Fusun está aquí. ¿Le hiciste pasar? Sí, señor. Bienvenida, señora Fusul. Bienvenida. 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 Buenos días a toda la familia Sadoglu. Disfruten su desayuno, no quiero interrumpir. Tómate usted con nosotros, siéntese. Cuento con su permiso, señor Nasuj. Por supuesto, adelante. Aslan está muerto. Nos hemos quedado sin él. Todos hemos sufrido mucho. Pero juntos vamos a curar nuestras heridas. Vine aquí hoy para decirles una vez más que los Adoglu no son mis enemigos. Y para llevarme a mi hijo y a mi nuera. ¿Vamos a ponerlas de esta forma? Señor. ¿Papá? ¿Sí? ¿Las pondremos de esta forma? Sí, sí. Tú haces esto, eso es pesado, yo lo hago. No, 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 descuida, yo puedo hacerlo. Vamos a empezar. Tu primo Asad me pidió que lo despertara porque quería venir a ayudar. No lo desperté. Él es igual que tú, le gusta trabajar, hijo. Es un buen hombre. Es cierto, creció delante de mis ojos. La verdad es como un hijo para mí. Si tú quisieras, él también podría ser un hermano para ti. Yo hablé con Asad. En realidad no hablamos, pero nos entendimos. Hemos pasado por mucho, por eso nos entendemos también. Puedo comprender lo que siente. Pero el señor nació. Es tu abuelo. Bueno, si tú lo aceptas. Pero él no piensa de ti diferente, Asad. Gracias. Pero tampoco quiero que estés mal con el señor Sihan. Bueno, él es tu familia. Miran, escúchame. Estas piedras... Llevan siglos en este suelo. Ellas protegen a las familias. Tú también eres mi familia. Eres mi hijo. Cierto. Pero no quiero que estés en malos términos con nadie por mi culpa. Yo estaré en malos términos con quien sea necesario, si es por mis hijos. Un hijo, un hijo es lo más valioso para un padre. Yo soy valioso para mi padre. Tú eres valioso para mí, Miran. Y lo entenderás, lo entenderás cuando tengas a tu bebé en tus brazos. Ya lo verás. Créeme que esa es una gran verdad. ¿De acuerdo? 
Está bien. Papá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quisiera que tu madre te escuchara llamarme papá. Ojalá pudiera. Así se... me dio algo que era de mamá. Me escuche, señora Fusul. Tiene mi permiso y es bienvenida. Pero la casa de mi nieta está aquí. ¿Papá? Sí, Han. Déjame hablar. Su nieta ahora pertenece a otra familia, señor Nasuj. Mire, sus dos hijos y sus esposas viven aquí con usted bajo el mismo techo. Mi hijo y su esposa... Deben vivir conmigo debajo del mío. Simplemente es lo apropiado. Nosotros no sabíamos que Harun nos había mentido. Y que además era su hijo. Tiene razón. Pero lo hecho, hecho está. Si Yaren lo desea y tenemos su permiso, no terminemos un matrimonio. Todos sabemos el precio que hay que pagar para terminar un matrimonio, ¿no es verdad? Yaren. Uh, abuelo, creo que es lo apropiado. Después de todo, Harun y yo hemos decidido continuar con nuestro matrimonio. El lugar de Harun está en su casa y mi lugar está junto a él. Y eso es lo que se debe hacer. No se preocupe, señor Nasuj, su nieta está en las manos de Dios. Y después en las mías. Usted no me ha rechazado, señor Nasuj. Me dio su bendición, gracias. Ahora somos amigos y somos parientes. Y si usted me lo permite, me encantaría invitarlos a todos... A cenar en mi casa esta noche. Claro, claro. Ahora que somos familia, aceptamos encantados. Gracias. Iremos si podemos. Porque tendremos una ceremonia especial dentro de nuestra familia. Mi invitación sigue en pie. Nuestra puerta siempre estará abierta. Vamos. Que estén bien. Adiós. Hijo... Querida, cuídate. Anda, anda, ve, ve, hija. Yo empacaré tus cosas, ve tranquila. Ay. Ah. Ve, hija. Ah. Tranquila, todo está bien, Gandan. ¿Qué crees que estás haciendo, Sihan? ¿Qué fue lo que hice? ¿Quién eres tú para aceptar invitaciones en nuestro nombre? ¿Quién te crees para hacerlo? Papá. ¿No le entregamos nuestra hija a ese muchacho? Lo hicimos, papá. Ahora, ella es la nuera de esa casa. ¿Cuál es el problema? Tú no puedes hablar en nombre de la familia Sadoglu. ¡Nunca más! Tú tomaste una decisión sobre tu hija. Pero, si quieres decir una palabra a nombre de esta familia, primero me vas a mirar a los ojos. ¿Has entendido? Jamás vuelvas a hacerlo. Espera un momento, suegro. No entiendo por qué no podemos ir a esa cena. ¿Acaso no es lo apropiado? Hoy nos reuniremos aquí como familia. Hoy ya está embarazada. Uh, entonces espera a que tenga un varón en sus brazos. Ya verás lo que pasa. Así que por mirar y por la buena noticia de mi nuevo nieto que viene en camino, esta noche nos reuniremos todos en la mesa. Con esa cena, amigos y enemigos sabrán que la familia Sadoglu siempre ha estado y estará unida. También llamaré a Miran. 
Todos se prepararán para la ocasión. Esta noche estaremos en Chelusquejal. Todos deben estar ahí. Si rompen mi palabra, no me importará lo que digan. Que les quede claro. <risa> ¿Sabes qué? Tuviste una infancia hermosa, ¿eh, Miran? <risa> Pero te diré algo. Bajar se parece a ti, ¿sabes? Mira, mira. Mira la boca, la nariz. Bajar es igual a ti. La escribió mi madre. Todo está algo oscuro ahora, pero tú estás aquí, mi tesoro. Pronto saldrá mi sol. Cuento los días para conocerte, para poder reunirte con tu padre. Sé que él te va a amar mucho, hijo. Sé como él con todo tu ser. Quiero que lo ames tanto como lo amo yo. Aunque nos unamos tarde, ruego porque jamás volvamos a separarnos. Ven, hijo. Ven y este mundo será mejor. Quien te ama, mamá. ¿Tú me dejarías conservar esta carta? Claro. También quiero esta foto. No tengo ninguna foto tuya de cuando niño. Me la llevaré, ¿está bien? Por favor, no te dejes caer. Puedo entender tu dolor, pero te lo suplico, no lo hagas. Jamás haría algo como eso, hija mía. En primer lugar, tú aún estás aquí. Solo necesito detenerme por un segundo. Necesito unos días para pensar. Solo necesito alejarme por un tiempo. No lo creo. ¿Cómo es posible que ustedes vengan aquí? ¿Qué creen que hacen? Con Ul. Yo soy un Aslan Bey, al igual que tú. Ellos son mi hijo y mi nuera. Van a vivir aquí con nosotros. En primer lugar a usted. Dígame quién la invitó a entrar en esta mansión. ¿Cuándo se convirtió en un miembro de esta casa para que traiga a otras personas? Esta mansión es de mi padre. Te equivocas. Esta casa le perteneció a mi padre. Además, fue mi bisabuelo quien la construyó. Todos los Aslan Bay tienen derecho a vivir aquí. Ellos no son Aslan Bay. Él es mi hijo... Y ella es mi nuera. Yo estoy aquí. Así que también quiero que estén aquí conmigo. De lo contrario, tu madre también debería irse, ¿verdad? Después de todo, ella se convirtió en una Aslan Bay por su matrimonio. Escuche. No se atreva a hablar de mi madre. Yo no la conozco y no la reconozco. Veo que Sultana no pudo enseñarte cómo comportarte con tus mayores, pero la entiendo. Durante años. Eso es todo lo que tu madre pudo hacer, mientras así se estuvo viviendo entre estos muros. Jamás vuelvas a tratar de expulsarme de mi propia casa. 
Yo soy tu tía, no tu enemiga. Tu hermano está muerto. Estás molesta. Yo también. Pero yo no tengo la culpa de esto. Es de Asise. Yo me encargaré de mis asuntos con ella. Pero ahora, esta mujer se larga de esta mansión. Gonul, camina. Gonul, 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 camina. suéltame Gonul. el brazo. Suelta a Yaren, de lo contrario. Y es un por todos los cielos. Mire, no tiene que ser como así se. Esta mujer nos torturó durante años. Y la verdad es que no necesitamos una nueva así se. Si vamos a vivir todos juntos, ¿por qué no vivimos en paz? Vivamos el resto de nuestras vidas en paz. Gonul, ven aquí. Hija, lo más difícil en esta vida es la soledad. Yo lo sé mejor que nadie. No puedes elegir a tu familia. Toda esta gente es tu familia. Una familia es fuerte solo cuando permanece unida. No seas hostil con Harun. No lo hagas a un lado. Actúa con la cabeza, no con tus sentimientos. Mira, mañana tú vas a manejar esta casa. Y cuando Yaren pase por esa puerta, tú la dejarás entrar. ¿Y sabes por qué lo vas a hacer? Porque Harun es tu primo, ¿no es cierto, Diefusun? Tu madre tiene razón. Mamá, escucha. Lo importante es nuestra familia, no Yaren. Harun quería mucho a Aslan, eran como hermanos. Lucharon juntos. Ellos dos, juntos, lograron arrancarle la máscara a Sise. Harun merece una recompensa, no merece un castigo. ¿Sí? ¿Eso crees? Bueno, entonces que lo diga él mismo Porque yo no sé de ningún sacrificio que haya hecho ¿Su sacrificio fue entrar en la casa de los Adoglu? ¿O su sacrificio fue ocultarme a Aslan todo este tiempo? Su condición es estable, pero está en coma Debes saber que solo está esperando un milagro, señora sultana. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero lo lamento, no puedo asegurarle nada. Sí lo sé, doctor, pero aún no puedo creerlo. Creo que de pronto se levantará y caminará como si nada. Si no creo eso, no podré vivir. Hijo, ahora aprovecha de dormir. Descansa bien, ¿de acuerdo? Cuando te levantes y te hayas recuperado, tendré todas las cosas en orden, ya verás. Voy a reunir a toda mi familia, hijo. Vamos a vivir toda la felicidad que no hemos vivido. Pero ahora tengo que mantenerte escondido. En tu funeral tuve que abrazar a otra persona como si fueras tú. No te molestes conmigo, ¿de acuerdo? No te molestes con tu madre. Estoy haciendo esto para mantenerte vivo. Ay... Solo tú y yo sabremos este secreto hasta que llegue el momento Ni siquiera Gonul lo sabrá, ¿está claro? Ella todavía se mueve con sus emociones Si mi hijo no se recupera y no se levanta de esta cama No puedo darle el dolor de perder a su hermano por segunda vez No puedo hacerla pasar por eso No puedo Tía, tía, vamos Vamos, es hora de irnos Vamos Aunque Harun sea un desconocido para nosotras Es tu primo Tu único pariente No seas como tu abuela No hagas que todos te odien O terminarás completamente sola como ella No puedes cometer ese error, hija mía ¿Harun? Solo permitiré que te quedes porque no quiero alterar a mi madre. Pero tu esposa... Al primer error te aseguro que recibirá su castigo, ¿entendido? ¿Tú también entendiste, Yaren? Bienvenidos. Gracias. 
Queda poco pesticida, así que aplíquenlo en esos árboles. Sí, señorita. Y planten las semillas, ¿está bien? Sí, señorita Zeynep. ¿Cuál es su orden para mí, jefa? Dígame qué debo hacer. Lléveme con el proveedor. Se está terminando el pesticida. Me estás confundiendo con tu chofer. ¿No me pediste que te diera una orden? Fue una broma, obviamente. Te la tomaste en serio y te gustó mandarme. Pero el patrón soy yo. Entonces igual tendrá que llevarme patrón. ¿Y eso por qué? Porque soy una empleada y necesito pesticida para cumplir con mi trabajo. Tienes respuesta para todo. Firat. Bienvenida. Firat, ¿no vas a presentarme a tu amiga? Ella es Einep, mi madre. Mucho gusto. Igualmente, querida. Es un placer conocerte. Bueno, si me disculpa, ahora debería seguir trabajando. Por supuesto. Estaré cerca. ¿Qué haces aquí? ¿Cuánto tiempo vas a huir de mí? Hay tantas cosas que tú no sabes. Hasta los condenados a muerte tienen derecho a hablar. Debiste decir esas palabras hace años, mamá. ¿Pero qué hiciste? Callaste. Escondiste. Te pregunté muchas veces. Te supliqué. Solo dijiste, no es nada. Tal vez si no te hubieras callado. Si no te hubieras callado... Tal vez la señora Dilsha aún estaría viva. La vida de Mirán nos habría destruido. O la mía. O la de Gonul. Pero guardaste silencio. Ahora quiero hablar, hijo. Pero yo ya no quiero hablar contigo, mamá. ¿Entiendes? No quiero hablar contigo. Firat. Señora, déjeme ayudarla. Vamos a sentarnos. No, no, querida. No es necesario. Gracias, por favor, discúlpame. Gonul, te entiendo. Sé que no es nada fácil aceptar a Yaren en esta lo casa. Lo hice solo porque tú lo quisiste, mamá. Pero voy a tener que pedirte algo. Claro, ¿qué cosa? No vas a tocar al bebé de Rey Jan y Miran. No Conmigo. he podido olvidar lo que dijiste, mamá. Escucha, mamá, Fusuna es una mujer mala. Es cruel, inescrupulosa. Y lo es incluso más que mi abuela. Puedo sentirlo. No te sometas a ella, por favor. No creas en ella. Mira, tú conoces el dolor de perder a un hijo. Si le haces daño a un bebé inocente... ¿Qué te hará diferente a la tía Fusuno, incluso a la abuela? Ni Mira ni Reyyan son culpables de la muerte de Aslan. Esa fue su culpa. Fue nuestra culpa. Lo sé. Entonces, si lo sabes, ¿por qué todas esas maldiciones, mamá? Habló el dolor, Gonul. El fuego en el corazón llega a la boca, hija mía. Es la forma de mostrar el dolor que uno siente... Dije cosas horribles empujada por el sufrimiento. Los hijos sufren los pecados de sus padres y sus madres. Yo experimenté lo peor. Tal vez por todos los pecados que cometí en mi pasado. Mi hijo Aslan, yo no puedo lastimar a ningún bebé porque no soy como Asise. No puedo hacerle a ninguna madre lo que me hicieron a mí aunque sea Asise. ¿Puedes creerme, hija? Sí te creo, mamá. 